啊，这个第六小节阴盛啊，刚才那个是阳盛，现在是阴盛啊，其实也可以看得出是一个配对的关系。阴沉因为阴气盛，还需道路关亨啊，这个跟前面也是一样啊,啊，内容也是一样的，其实就是一个相反的一个阴阳啊。人家说六阴皆阴，非有害丑为阴之盛也啊，需要分开阴寒、阴暖而论也。承上文西北为寒，东南为暖。啊，假如有害丑权，为西北之阴寒，那最要行运呢是东南寅辰午之阳暖，也是一个阴寒配阳暖，阴阳相配，寒暖相配。嗯、啊，这个下文也是差不多啊，我在这里就不念了，大家有兴趣的可以看一下。嗯、啊，这个他他说啊，他他说一句是：若岁月东南之阴暖。阴金阴火阴土啊，则为纯阴不育啊，难扩后福。也是因为，它需要的是一个阴寒的阴阳的配对嘛啊。虽然说走了南北，它是配对了，这个是大太极啊。就寒暖首先要配对，寒暖配对的基础上呢，再配一个小太极，阴阳再去配啊。如果是它是需要啊阳的，它配了一个阴，嗯，那就叫做。纯阴不育，难扩后福啊！不过和平而无灾咎也。阴暖之局，亦如此论啊。所谓阴盛包含柔顺之气，须配以阳盛官昌刚健之地者也。啊，这个就是乾坤之道。好，我们来看案例啊啊，丙子、己亥、乙酉、壬午啊，乙木日元生在冬天亥月，地支呢子亥酉午。它这个没有像上面那个三个阴阴支，它这个只有两个阴支，子午是阳支。嗯，我们还是按照平时的来。啊、首先呢，这乙木生在冬天、啊，水非常的寒，乙木有点不受身了，对吧？喜欢什么？啊、用火来暖局，这个生旺嘛，生旺但生不起来。生不起来，你要用火去暖局，它才能有生发之意，不然没有生发之意。要么呢，有土去克水，啊，不然水到木漂。那这这两个给它配上呢、啊，对吧？哎，带火了，啊，这有个五火，有个己土，己土用用财还是用食伤啊？啊，我认为是用财，因为这个财它通根五火，它也有利，可以直接用财。因为你没有财的话，丙火会被人水克去，啊，这个问题也是挺大。这人水克无火了，也是人水最快是人水在这里，所以吉土在这里能起到一个威胁的作用啊。虽然搞不定，但起码你摆在这里，不让它直接克丙火嘛，啊，还是能起一定的作用，啊，还能盖一下亥水。好是好在哪里呢？无火可以克有金，对不对？啊，这八字无火还是有点力量的啊，不是没有力量的那种，不虚透的，它是有力量的。这个阴寒的八字啊，太太寒了，对不对？一看。一看就太寒了，不是说它有个五火它就不寒了，不是，它还是寒啊。这个是季节的月令的一个问题啊，啊，体干的问题、啊。那它这个要走什么？喜欢走东南木火暖地，对不对？啊，它这个是阴寒就要配阳暖啊，配了阳暖那是最好的、啊。有没有啊？那首先它出啊，前面两个大运呢是庚子辛丑啊，这种也是非常寒的。啊、这丑土对五火来说是毁灭打击，对不对？啊，不能给你解决问题。那、啊、这个子午冲，对大家有没有考虑过啊？啊，子午冲啊，影响大不大？啊，这一个叫做爻格，对吧？啊，爻格逢冲，只是一个冲动的一个意思，它并没有贴着冲啊，还好，叫做啊，还好，不算特别的严重。那它有这个。有这个问题在这里，所以第一步运庚子大运的时候呢，哎，子水来了，要注意了，要贴着来了啊，这个时候不太好啊，问题比较多。辛丑呢，辛丑合去丙火，丙辛合，对吧？是有拱金啊，这个没有了火，这个局就没有生发之意了。所以前面这两步运非常糟糕，非常差，可以说是。好，然后后面开始走运走东南了啊，运走东南啊，暖地。这个就开始慢慢好起来了。这个我们说用土的话，它走了一个水木运啊，有没有问题啊？啊，问题不大啊，因为这个水是虚透的水，对不对？这个乙木呢，乙午拱火
啊，鹦鹉拱火，银害跨木啊，地支这个银木啊肯定是好的，只是说人水在这里呢有点纠结啊，这个水水也旺嘛，毕竟原局水这么旺啊，能不能克克克冰火呢？啊，这个时候吉土的重要性就出来了，对不对？啊，吉土就可以护卫他了，他就没事，所以这个大运呢肯定是好运，啊，起码好运比差的要多得多。癸卯呢，哎，癸卯就没有人阴好嘛，啊，癸卯癸卯，因为这个是有一个合合局的问题啊，癸卯，但没有合局差一点点，嗯，毕竟这个木呢，它也是要克土，但它已经大运往这个方向了，它就没什么事，啊，没什么事。嗯，就像人是说的啊，这种阴金阴火阴土啊，则为纯阴不育，难获后福啊，不过和平而无纠也，对吧？癸卯呢，就是和平而无纠嘛，啊，它是阴阴卵，它要阳卵，给了它一个阴卵，它就差点意思。好、啊，然后到甲辰呢，哎，甲辰还是蛮不错的，甲辰透了一个甲木，尘土呢，嗯，尘土虽然说泄无火，但是它用土嘛，啊，你尘土还是土啊，所以没事。啊，而且透了甲木，甲木可以怎么样啊？这个时候就不是论甲木合走了吉土了，这个不是这样论了，因为它有个火在这里的，啊，甲木要生丙火的，啊，所以这个克克不进吉土，啊，反而可以引通人水克丙火的问题啊，甲辰。乙巳呢，啊，乙巳也是蛮不错的，啊，乙巳因为它这个局呢金也不是很旺，嗯，这个是火，你说它拱金吧，它肯定也拱是有拱金啊。四害呢，嗯、呃，去火存金呢，它也是同时存在，但是终究呢，丙火和己土它通根了，啊，它好的一面更多，所以很多大运也是这，也是这样子，包括流年它也是有好有坏啊，有时候好的一面多，有时候坏的一面多，有时候只有好的，有时候只有坏的，它各种情况可能都有，嗯，所以这个流年有机会跟大家分析一下这大运和流年的一个事情，分享一下。我们看人是怎么说啊？此权有害子，西北阴寒。有害子是西北阴寒，它这个子水是阳寒了。嗯，呃，这个凑数我没办法。啊，寒木啊，更一向阳以丙火为用。哦，好了，嗯、这个不是以己土为用啊，以丙火为用啊。但我觉得这两个差别也不会太大，用己土我。觉得我自己也有道理啊，当然我们以人师为准呢，啊，因为他的理由呢是寒木向阳啊，用丙火，好人水啊，即病也。阳喜人水远隔与日主紧贴啊，日主本衰呀、啊，未尝不喜其身，又得己土透干，亦能抵定中流。你看这个己土啊透干啊，亦能抵定中流，就是水大木飘嘛，对不对啊？所以要用土来抵定中流。为什么这个己土有这个功效呢？哎，就是因为器官生死有个无土，呃，有个无火，有个无火让己土旺起来了，啊，它就可以抵定中流，且喜天干水木。火土各立门户，相生有情，啊，这个看着是旺的，其实这个乙木是没有生发之意啊。但这个人水、啊、这一点我就不是很理解，对吧？这人水为什么也喜欢它去生啊？因为这个水已经够旺了。我觉得，嗯，我觉得反正它的一个意思嘛，嗯，这个天干水木火土各立门户嘛，确实是啊，丙火生己土，对吧？人水生乙木。吉土夹在中间，你人水不可能克我的丙火啊！这个吉土是起到护卫的作用的啊，对于丙火来说，当然无火的问题它解决不了，对吧？啊,啊不但四柱有情，而且行运光亨，早年连登甲地啊，四至封疆，皆阴阳配合之妙也。哎，这个庚子辛丑，他嗯，这个要考虑一下，有我错了吗？我看一下。庚子辛丑，庚子辛丑有好的吗？我不觉得有好的呀。为什么早年科甲连登四至封疆呢？我们来想一下，错了错了在哪里、啊？有没有可能是别的情况？庚子，庚子，子水，子水冲无火，子水冲无火不好啊。这个子水冲无火怎么好啊？啊，这子水冲无火。怎怎么也想不到好的，因为他就嗯，你无论是丙火还是己土，都依赖着无火，如果被冲了，嗯，肯定不好啊。嗯
。你看这个地质无火，景气景致七煞，年月火土通根入旺，啊，更喜运走东南阳暖之地，啊，这个是运走东南才行，这个是北方啊，庚子辛丑是北方啊，而不是东南。嗯，可能只是人师没有说吧，这个，但他说早年连登科甲，这个我就有一定的疑惑。人寅运登科甲是有可能的，但你说辛丑运登科甲，辛丑运登科甲，辛丑我认为不是好运啊，因为辛丑运亥子丑全了，不不是说丑土把这个子水给它克住了，这个是水旺，啊，不是丑土克子水，而且这个透了金呢、啊。啊，透了一个辛丑，透了一个金丙辛合，把丙火给它合掉了，消消乐啊！我们开个玩笑，举个比喻，就说消消乐没有了啊，它起的好作用也不见了。嗯，反正我认为这个辛丑啊不是好运，人寅运有机会登科发甲，好的一面更多啊，寅午拱火，寅亥跨木啊，所有好东西都在寅寅运上面出来了，人水呢也没有太快，因为人水去生木去了。啊，而且天干有吉土护卫，他没事啊，所以有可能是这个早年早年连登科甲指的是人寅运，因为他自己也说运走东南阳暖之地嘛。好，那这个我们先不管他，啊，按理是这样推。啊，我们来看这一个八字啊，己亥、丙子、乙丑、壬午、乙木日原生在子月。啊，这地支都亥子丑全了啊，支全一物了，这都，嗯、啊，三会北方水局，三会北方水局，但是呢，还是寒呢、啊，这乙木非常的寒，跟上上面差不多，对吧？换了一个位置啊，换了一个有金有金矿丑土，嗯，然后也是寒木用火啊，寒木用火。因为它有火了，不能不用。如果没火的话，只有土，像丑土啊这种，啊，就任其虚失。嗯、啊，他、嗯、这个有点难搞，他这个八字对不对？啊，不是太好，因为这个是月令子水，月令子水冲无火，它就不是上面那个年上的子水冲无火那么轻了，这个下死手了，对不对？啊，月令要冲你无火。嗯，给你下死手啊！这土能克住水吗？嗯，这水单令的，这土克水还不太好克。嗯，这个这个虽然说啊、呃、也能去治它，但不太给力，对不对？因为这个丑土它合不住止水，这个是止水单令，不是丑土单令。这水旺，丑土呢就变成了蓄水生金了，啊，蓄水养金了。丑土反而不能去止水了，这个是还是亏了一个水局啊，丑土还要搬水呢，这里面这个金库就出来作妖了，嗯，看起来比上命如何？啊，看起来比上命，火土还要更旺一点，对不对？上面还有个金，这一局呢没有金。但我觉得问题也是出在这里啊，这个丑土主要是愧局了啊，它不能克水，反而泄火，嗯、啊，它没没有力量去克水、啊，这丑土，所以导致天天干的这个吉土呢也没有力量，而且它两个位置也不对，是吧？啊，换一个位置更好，这个前面也说了，吉土呢可以护卫丙火，这个呢，哎呀，反了，这个丙火护卫吉土啊，嗯、啊，对吧？嗯、啊，这个丙火上去挨枪子了，人水去克丙火了。哼，这八字真是绝了，跟刚好那个相反，什么事情都颠倒过来了。前面还可以无火克有金，这个呢，啊，是无火被泄了。丑土呢又不能去治水，只会啊泄无火。然后大运走了一个，嗯，北方、西方，最后走了一个南方，对吧？嗯，走南方还行。嗯，走南方还行，这个可以治、啊，这个不是不能治。嗯，只是说，嗯，好，我们来看人是怎么说吧。至于前只况有字，以俗论之，有况丑更美，有乃七煞克我，丑乃偏财我克，啊，又能止水，何其妙也啊！不知啊，丑乃师徒，能泄火，不能止水呀、啊。
，有虽七煞，无可仅治，不屑可之元神啊，这个也也是非常重要的一句啊，这个啊，一个谢火，一个无可去治他，他他是不屑这个元神的。彼则丙火在年，人水隔远，又得己土一隔；此则丙火在月，人水相近，己土啊不能为力啊。这个天干的，啊，这个人水克丙火啊，对吧？啊，也是暴露无味。啊，子水又毕竟相冲啊，而且运走西北阴寒之地，丙火亦无生福，以木何能发生？啊，这个他不是说生旺生弱的，他说这个乙木在冬天没有生发之意。啊，所以要用火。天十天干，啊，体象云，虚实之地，骑马易忧啊。啊，这个就是对，这个就是虚实之地了，对不对？啊，地支亥子丑权的，我们学这个乙木的时候呢，就说过这一句啊，啊也有解释，虚实之地，骑马易忧，无火是马嘛，啊，这无火来了也没用。失言不谬，故屈至云川，一贫如洗，克其无子。啊，自人生运啊，丙火克尽而亡。人生运，人水透干了，克克尽丙火，这个吉土能不能护卫啊？他他因为原局这个人水就已经伤了丙火了，那不是大运的人水上来克丙火了，而是说这个人生让原局的这个人水直接干死了丙火，所以这个丙火克尽而亡。所谓阴沉，因为阴气盛也，啊。本来阴寒这么重的八字，对吧？哎、啊，又走了阴寒之地，啊，死翘翘了。这个丙子他还是要用人水去克比较大力一点，对不对？啊，鬼友也没有把他搞死，啊，人生运。好，那这这一小节先到这里吧。